தளபதிக்கோ இல்லை தலைக்கோ நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணீங்களா அங்கே எழுத மாட்டேன் எனக்கு கோடி ரூபா கொடுத்து ஒரு மூணு பொண்டாடி கட்டி கொடுத்தாலும் நான் அதை எழுத மாட்டேன் இப்போ இங்கிலீஷ் படித்தவன் ஒரு பிபிஓவில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு எம்என்சியில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் தமிழ் படித்தவன் இலங்கை தமிழங்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை ஐயோபதி சின்னியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு செலிபிரிட்டி இன்டர்வியூ செஷனுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு யாரோட வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப கம்மியான தமிழ் வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தமிழே பேசிட்டு இருக்கணும்னு தோணும் இவர் பேரை கேட்டாலே எஸ் ரீசெண்டாக தமிழ் ரிலீஸ் ஆகி இண்டஸ்ட்ரியல் ஹிட் நைன்டி சிக்ஸ் படம் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்தில் எல்லா சாங்ஸ்க்கும் லிரிக்ஸ் எழுதுனேன் மற்றும் இப்போ சீதகாதி படத்துலேயும் சாங்ஸ் எழுதியிருக்காரு திரு கார்த்திக் நேதா அவர்கள் அவர் தான் நம்ம கூட இருக்காரு ஆயினா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு சீதகாதை ரிலீஸ்னா நீங்க ஒரு பாடல் எழுதிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க ரிலீஸ் நினைச்சு அந்த பாடல் வந்து கேட்டு கேட்டு சளிச்சிருச்சு எனக்கு நான் எழுதும் போது ரொம்ப இதாக இருந்தது எனக்கு என்னென்னா அந்த விஷுவல்ஸ் பார்க்கணும்னு ஆசை பாலாஜி தரணிதரன் வந்து ஒரு அப்பட்டமான சினிமாக்காரன் நல்ல பாசக்காரன் அவர் எங்கள் அண்ணன் மாதிரி அவர் வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப ஆழமாக பார்க்கக்கூடியவர் பாலாஜி தரணிதரன் அது இந்த படத்தில் தெரியும் கலை மேலே ரொம்ப காதலும் ஒரு பெரும் காமமும் கொண்டவர் அவர் அது இந்த படத்தில் முழுக்க முழுக்க வெளிப்பட்டிருக்கு அந்த காட்சிகள் நான் பார்க்கணும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் பார்த்துருவேன் சீக்கிரம் உங்களை பற்றி ஆரம்பத்துலேயும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசை போகிறோம்னா நைன்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் கார்த்திக் நேதாவை பற்றின தேடல் அதிகமாகிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி சினிமா வாழ்க்கை உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சினிமா வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி பட்டதாக இருந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா நான் அடிப்படையில் வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் பிறந்தேன் சின்னனூர்னு ஒரு கிராமம் எங்கள் ஊர்லேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் போன முதல் பையன் நான் தான் எங்கள் வீட்டில் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்க வச்சாங்க என்னுடைய பள்ளிநாட்கள் எல்லாமே சிபிஎஸ்இ நான் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்ட் எஜுகேஷன் அங்கே தமிழை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் உண்டு தமிழை பேசுனா ஒரு ரூபா ஃபைனு நான் வீட்டிலேருந்து ஒரு இருபது ரூபா காசு வாங்கிட்டு போய் காலையில் எட்டு மணிக்கு அங்கே கொடுத்துட்டு இருபது ரூபா தமிழை பேசுவேன் ஃபைன் கட்டிட்டு தமிழை பேசுவேன் அப்படி ஒரு தமிழ் மேலே ஆர்வம் என்னோடய தந்தை வந்து நல்ல தமிழ் நிறைய புத்தகங்கள்லாம் படிக்கக்கூடியவர் அவர் மூலமாக தான் தமிழ் ஒட்டிக்கிச்சு அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் தமிழ் பயணம் பிறகு ஒரு ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஒரு லவ் எதுவும் வறுமை அந்த இலவு எப்போ பார்த்தாலும் வந்துடும்ல அந்த லவ் பண்ணும்போது லவ்வுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானது மொழி கவிதை எல்லாம் பாடல் எல்லாமே அந்த காதல் தோல்வியில் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ ரொம்ப நெருக்கமாக எனக்கு கூட வந்தது வந்து பாடலும் கவிதையும் தான் நிறைய பாடல்கள் தான் அது கண்ணதாசனோட பாடல்கள் டி ராஜேந்திரோட பாடல்கள்லாம் ரொம்ப மனசுக்கு எதமாக இருக்கும் அந்த சோகத்தை வருடிவிடும் புண்ணை சொரிகிற மாதிரி சோக தொழிலாளர் ஒரு சோகம் இருக்குல்ல பிறகு ஒரு போராட்டத்துக்கு பிறகு வீட்டிலலாம் சண்டை கண்டெல்லாம் போட்டு ஓடி வந்து பிறகு மீண்டும் ஊருக்கு போய் வீட்டோட சம்மதத்தோடு மீண்டும் சென்னை வந்து பாடல் எழுதலாம்னு ஆரம்பித்தது பாடல் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே வந்து கல்லூரிலையும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆமாம் பச்சை பாஸில் சைமண்டேனியஸாக அதுவும் போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் அப்படி தான் பற்றிக்கிச்சு எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரான பாட்டுன்னு பார்த்தா கண்ணே கலைமானி மூன்றாம் பிறை படத்தில் அதில் ஏழை என்றால் ஒரு வகை அமைதி ஊமை என்றால் ஒரு வகை அமைதி நிலையிருப்பார் கண்ணதாசன் அவர் லெஜண்ட் இல்லை அந்த மாதிரி இன்னும் யாரும் எழுத முடியாது அது இன்னும் எனக்குள்ளே வேறாக போய் 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 பூத்துக்கிட்டு இருக்கு லவ்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீங்கள் கவிதை அந்த பாடல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி சொல்லுங்க அந்த லவ் டேக்க போகிறதுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிச்சிங்களா உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ப்ரப்போஸ் பண்ணிங்களா இல்லை அந்த பொண்ணு வந்து நான் நைன்த் படிக்கும் போது அந்த பொண்ணு பத்தாவது படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆமாம் அவங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி மற்ற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிற பொண்ணு நான் டான்ஸ் பண்ணோம் அதை பார்த்து நான் வாங்கிட்டேன் இப்போ ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் அப்போ வந்து நதியா ஜிமிக்கி நதியா வளையல் இதெல்லாம் ஃபேமஸாக இருந்தது நமக்கு தெரில என்ன கிஃப்ட் பண்ணுன்ட்டு நதியா ஜிமிக்கி தான் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்போ அவள் அப்பயே அவள் கிரிக்கின்னு நினச்சிட்டேன் கிஃப்ட் பண்ணால் என்ன ஒரு கிரீட்டிங் கொடுக்கலாம் நமக்கு அதெல்லாம் தெரில ஊர்லேருந்து வந்ததுனால நதியா ஜிமிக்கி நதியா வளையலாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க எப்படி உருப்பிட போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணுது அவள் இது பண்ணிட்டார் ஒழுக்கம் சார்ந்து 
அப்படிலாம் தமிழ் இங்கே அவனை வளர்க்கல தலைவர்னு சொல்லிட்டு தெரியற யாரையும் நான் மதிக்கிறதா இல்லை தமிழை ஒழுங்காக அவங்க சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஊரில் இன்றைக்கி வந்து அந்த எட்டு வயசு பிள்ளைய இல்லை அம்மா போய் பையனோட உறவு இதெல்லாம் நடந்திருக்காது பண்பாடுங்கிறத வந்து மொழி மட்டும் தான் சொல்லித்தர முடியும் வேறு யாரும் சொல்லித்தர முடியாது அதை நம்ம தவற விட்டுட்டோம் அது இல்லாமல் இந்த உலகமயமாக்கல்னு ஒன்று இருந்தது குளோபலைசேஷன் அதுக்கு தமிழ் மட்டுமே பத்தலை அப்படி ஒன்று இல்லை ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு நம்மளுடைய தாய்மொழியை வச்சே நம்ம எந்த உலகத்துக்கு வேணால் போய் நம்ம ஆள முடியும் ஜாகிர் ஜானுக்கு வந்து அவரோட மொழியை தவிர அந்த மொழியும் தெரியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவன் உலகத்தையும் கலக்கிட்டு இருக்கான் அது மாதிரி நொண்டி சாக்கு சொல்கிறது தான் நம்ம அதிகம் அதுவும் இல்லாமல் தமிழுங்கிறது வந்து பிழைப்புக்கான மொழியாக இல்லாமல் நம்ம மாற்றிட்டோம் இப்போ இங்கிலீஷ் படித்தவன் ஒரு பிபிஓவில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் தமிழ் படித்தவன் ஒன்று திரைத்துறைக்கு வரலாம் இல்லையா வாத்தியாராக போகலாம் அப்படி தான் நம்ம குறுக்கி வச்சுருக்கோம் தமிழுங்கிறது நம்மளோட மொழி அது ஒரு சாதாரண மொழி இல்லை இங்கிலீஷில் ஒரு பேராசிரியர் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொன்னார்னா இங்கிலீஷில் வந்து ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருளை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் ஏ அறம் செய்ய விரும்புன்னு ஒரு ஒழுக்கத்தை சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவார் இது ஒரு மொழி இல்லை இது ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ் மொழிங்கிறது தமிழுங்கிறது அது பெற்றோர்களும் தவற விட்டுட்டோம் ஏன்னா பசங்கள் வந்து சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எந்த மொழி கை கொடுக்குதோ அந்த மொழி நீ படிடா நம்ம யாருமே வந்து என்ன சொல்கிறது வாழலை இருக்கும் சீதகாதி வந்துட்டு விஜய் சேதுபு சார் ரீசெண்டாக கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான படம் பார்த்துட்டு வரும்போது எவ்வளோ ஜாலியாக வந்தீங்களோ அதோ அதே சந்தோஷத்தோடு நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு வரீங்க இதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தால் சொல்லும்போது ஏன்னா ஃபுல்லாக ட்ரெய்லரில் எல்லாமே வச்சுருந்தது எல்லாமே ரொம்ப சீரியஸான ஒரு படம் காட்டினாங்க நீங்கள் இன்டர்வியூவில் சொன்னது பார்த்தா என்னோடய பாடல் ஒரு பாரத்தை கிரியேட் பண்ணும் அதை பா ஒரு ஃபீலை கிரியேட் பண்ணும் எமோஷனை கிரியேட் பண்ணும் எந்த மாதிரி ஒரு படமாக சீதகாதியை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இது ஒரு நாடக கலைஞனோட வாழ்க்கை ஒரு வயதான ஒரு நாடக கலைஞன் எனக்கு இந்த சினிமா மற்ற நல்ல நிறையா என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா வந்துருச்சு அது எல்லாமே நாடகங்கிற ஒரு கலையை வந்து சாப்பிட்டுருச்சு ஆனால் வேறு மற்ற மேலை நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாடகங்கிறது சினிமாவோட மக்களுக்கு அதிகமாக பிடிச்சது நாடகங்கள் தான் தேட்டர் ஷோஸ் தான் நம்ம ஊரில் அழிஞ்சு போச்சு அது அப்படி அழிஞ்சு போன ஒரு கலைக்கு இரையானவன் இந்த அதுவும் குளோபலைசேஷனோட பிரச்சனை தான் இந்த உலகமயமாக்கலில் அழிஞ்சு போன கலைகளில் நாடக கலையும் ஒன்று அப்படி அப்படி ஒரு நொந்து போன ஒரு கலைஞனோட வாழ்க்கை தான் இது ஆனால் அது வந்து அங்கதமாக நையாண்டியாக சாலி சாப்பிள் நான் தான் பண்ணுவார் வடிவேல் நான் தான் பண்ணுவார் நம்ம தமிழில் அவர் வாழ்க்கையில் முழுக்க முழுக்க சோகம் இருக்கும் பார்க்குற நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் வெள்ளந்தியாருக்காரு <laughs> 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 ஒரு ஒரு அம்மா ஒரு பிள்ளை பார்த்து என்ன சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தொட தொட மேலே இருந்தே இதுன்னு இதெல்லாம் ஒரு ராகமாலாம் பார்க்க முடியல ஒரு பாடலாசிரியனா என்னுடைய கருத்தும் அவர் கேட்குறாரு வெறுமன வெறுமனே எழுதிட்டு போ அப்படின்லாம் இல்லை அவர் அது ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சது பியூர் சோலாக இருக்கார் அது எனக்கு ரொம்ப இது எல்லா இடத்துலையும் உங்களால் பார்க்க முடியாது எல்லா மியூசிக் டேரக்டர்ட்டையும் ஏர்மன் சார் இல்லாமல் சின்ன சார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட உங்களால் பார்க்க முடியாது உங்களோட கருத்து இல்லை அவங்க ஒரு சினிமா ஃபீல் வந்தவொடனே உங்கள் கருத்தை கேட்காம ஓகே இதை பண்ணலாம் நான் சொல்கிறேன் பண்ணிடு அப்படின்ற மாதிரி யாராவது சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தோணிச்சா ஆ ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க தோணிச்சது ஆனால் எனக்கு என்னென்னா ஏஆர் ரஹ்மான் மாதிரி அப்படியே நான் பார்த்தது ஜிப்ரான் அந்த அதே குவாலிட்டி அதே ஆட்டிடியூடு அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன டியூன் என்ன நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் யாருக்கு சொல்ல போகிறோம் ஓகே எந்த மக்களுக்கு நம்ம படம் பண்ணுறோம் எந்த மக்களுக்கு நம்ம பாட்டு கொடுக்குறோங்கிறதுல அவர் ரொம்ப அவேராக இருப்பார் அது எனக்குள்ளேயும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவார் ஜிப்ரான் நீங்கள் ஜிப்ரான் சாரை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க நேர்மன் சாரை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க சத்யா அவர்கள் கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவரோட உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி அவர் கூட சான்ஸ் கிடச்சி அவரும் எனக்கு ஒரு அண்ணன் மாதிரி தான் ஓகே ஒரு ஒரு கம்போசர் ஒரு பாடலாசிரியர் அப்படிலாம் நாங்கள் பழகினதே இல்லை அவர் வீட்டில் போய் நான் சாப்பிட்டுருக்கேன் சாப்பாடு அந்த குழந்தைங்களோட விளையாண்டுருக்கேன் சத்யா எனக்கு ஒரு ரோல் மாடல் தான் எனக்கு ஜிப்ரான் என்ன ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர் எனக்கு ரோல் மாடல் தான் ரொம்ப அமைதி அவர் ஓகே இசை ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சவர் ஆமாம் என்னை அடிக்கடி வாழ்க வளமுடன
எனக்கு பக்திமான மாத்தனதில் அவருக்கு ஒரு பெரும் பங்கு உண்டு உங்களோட பாடல்கள் பாடல் வரிகள்லாம் நல்லா அரேஞ்ச் பார்க்கும்போது அதிகம் பழக்கப்படாத தமிழ் வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி எழுதின மாதிரி தோணும் ஏன்னா ஒரு கற்பனை கேள்வி தான் வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு தளபதிக்கோ இல்லை தலைக்கோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற சான்ஸ் கட்சி ஒரு டைட்டில் சாங் நீங்கள் ரொம்ப பேசியாக ஒரு சாங் பண்ணும் அர்த்தங்கள் தாண்டி அவங்கள மிகைப்படுத்தி அந்த மாதிரி ஒரு சாங் மசாலா நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணும் அப்படின்னு பொழுது உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணுவீங்களா அங்கே எழுத மாட்டேன் நான் ஒரு விஷயத்தில் ஆரம்பத்துலேருந்து கிடையாது இருக்கேன் கானா பாடலுங்கிறது வந்து பாரதவர்கள்னு சொல்லுவோம் அது மீனவர்களோட பாடல் அந்த மீனவ இனத்துக்கான ஒரு பாடல் தான் அது பிறகு அது வந்து சென்னையில் வந்து இளவ வீட்டில் பாடி அந்த அந்த மனுஷனை பற்றி போற்றி பாடுற மாதிரி மாறுச்சு அது வந்து ஒரு இனத்துக்கான பாடல் கானாங்கிறது அது நான் எழுதுவேன் நாட்டுப்புற பாடல் அது ஒரு பெரும் சமூகத்தோட பாடல் உழவு உழவு தொழில் செய்கிறவங்களோட பாடல் வாய் வழியாக வந்து செவி வழியாக வந்து பிறகு இப்போ எழுத்து வழியாக வந்துடுச்சு அது ஒரு ஒரு பெரும் ஒரு ஒரு ஊருக்கான பாடல் அது இந்த குத்துப்பாட்டுங்கிறது எவன் கண்டுபிடிச்சேன்னு எனக்கு தெரில ஊதாரியாக தெரியிறவன் இந்த செயின் அடிக்கிறவன் அடுத்த முன்னாடி தூக்கிட்டு போகிறவன் இவெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி தான் குத்துப்பாட்டு அதை நான் சாவர் வரைக்கும் எழுத மாட்டேன் எனக்கு கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஒரு மூணு பொண்டாட்டி கட்டி கொடுத்தாலும் நான் அதை எழுத மாட்டேன் வேணும் அதில் எந்த இதுவும் இல்லை கவிஞர் வாலி சொல்றது அவரு நிறைய பேர் சொல்றாரு ஆண்டி சொல்லிருக்காரு நாம ஒரு உயரத்துல இருந்து மக்கள் அந்த உயரத்துக்கு கொண்டு போகணும் அவன் தான் பண்பட்ட ஒரு கவிஞன் மக்களோட இடத்துக்கு நீ இறங்கி போகக்கூடாது நீ அப்போ கவிஞனே கிடையாதுன்னு சொல்லுவார் அவரோட கடைசி காலத்தில் சொல்லிட்டு போனார் நான் ரொம்ப திறந்த ஆளுந்தெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கேன் கண்ணதாசன் சொன்னது போல் எப்படியெல்லாம் வாழக்கூடாதோ அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அதனால் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய யோக்கியது எனக்கு உண்டு நம்ம சாமானிய மனிதர்கள் எல்லாமே நம்ம கீழே தான் இருக்கும் பக்கரமான புத்தியோடு தான் நம்ம இருக்கோம் நம்மளை அப்படி தான் ஊட்டி வளர்த்துருக்காங்க ஒரு படித்தவன் பண்பட்டோம் அப்படின்னா மேலே கொண்டு வந்து வைக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆமாம் நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் குத்து பாட்டு நான் சவர் வரைக்கும் எழுத மாட்டேன் ஓகே ஓகேண்ணா அண்ட் அடுத்ததாக வந்துட்டு இப்போது சமுதாயத்தில் அப்பப்போ பிரச்சனை வர்றது நான் சகஜம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா மெரினா பிரச்சனை வந்து நமக்கு வெளியே தெரிஞ்சது அந்த மாதிரி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடி பிரச்சனை வந்தது மக்களுக்கு இடையூறாக வர நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு அதில் ஒரு மக்களாக நம்ம எல்லாருமே ரியாக்ட் பண்ணுறது உண்டு அதை தாண்டி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே இருக்க கலைஞனாக வந்து எல்லோரும் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு அவனுக்கு அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெயிண்ட் பெயிண்டிங்காக அதை வெளிப்படுத்துறது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டராக நார்மலாகவே எல்லாத்தையும் ரெவல்யூஷனாக எழுதுகிற நீங்கள் ஒரு ரைட்டராக உங்கள் பேனாக போய் அது பேசணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கா நான் எனக்கு என்னென்னா சமூகத்தோட அடிப்படையான பிரச்சனைகள் எழுத்து மூலமாக தீர்வு காண முடியாதுங்கிறதுல நான் ஒரு நம்பிக்கை கொண்டவன் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு அது இதில் களப்பணியில் இறங்கணும்னா எந்த ஒரு கவிஞனாகட்டும் கலைஞனாகட்டும் அந்த ஸ்பாட்டில் நம்ம இருக்கணும் அங்கே அப்போ கொஞ்சம் பேனாவை தூக்கி வச்சிடணும் வெளியே இப்போ கஜா புயலுக்கு நான் உக்காந்து கவிதை எழுதிட்டு இருந்தேன்னா அந்த கவா புயல் வச்சுட்டு போதா என்ன ஆமாம் ஒரு ஒரு கவிஞன் ஆமாம் ஒரு கவிஞனோ ஒரு கலைஞனோ கைமீறி போன ஒரு பிரச்சனைக்கு கையில் பேனா வச்சு கூட தூக்கி வச்சுட்டு பிரச்சனைகள் ஓடிடணும் என்னோட இது அது ஒரு மனுஷனாக மாறிடணும் அந்த இடத்துல ஆமாம் அங்கே போய் இறங்கணும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் பேனால் எழுதி கொடுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு இறங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அது நானும் கூட கேள்விப்பட்டது தான் பூர்வீகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்களா ஆனால் நீங்கள் பிறந்ததெல்லாம் சேலம் 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 தான் ஓகே நானும் கேள்விப்பட்டது தான் அது ஆனால் எனக்கு அது ஒரு பெருமை அது உண்மையோ பொய்யோ ஒரு இலங்கை தமிழங்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை தான் உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து நீங்கள் ஐசோலேட் ஆகிட்டதாக சொன்னீங்க இல்லையா இப்போவும் அப்படி தான் இருக்கீங்க இப்போ இல்லை இப்போ இல்லை நான் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பலவீனங்கள்லாம் உண்டு அது அந்த பலவீனங்கள்னால கொஞ்சம் உறவுகளுக்குள்ள கொஞ்சம் சிதைவு ஓகே இப்போ அந்த பலவீனங்கள் கொஞ்சம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பலவீனங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு பலம் தான் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி அது ஒரு பெரிய பலமாக இருக்குது அது என்ன கவிதை எழுதுறதுக்கும் பாட்டு எழுதுறதுக்கும் நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கும் கலர் தூக்கிட்டு ரோட்டில் நடக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் விவேக் பிரசன்னா இருக்கார் இல்லைங்களா அவரு கூட இப்போ பேசிட்டு ஆக்சுவலாக என் தம்பி வந்து கேமராமேன் அவன் ஓ ஆமாம் ராஜீவ் மேனனோட அந்த மைண்ட் ஸ்க்ரீன் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு அவரோட கேமரா இன்ஸ்டிடியூஷன் அங்கே தான் படித்தான்
மேகதமான் படமாக வந்துச்சு அவன் ராக் பண்ணிட்டான் தனியாக வெளியே தெரிஞ்சார் எப்பவுமே அந்த முன்னாடி சொல்ல போனால் சார்லி அந்த மாதிரி சின்ன ஜெயின் அந்த மாதிரி சைட் கேரக்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்கள வெளியே தெரியறதுக்கு தனியாக ஹீரோக்கி கூட வெளியே தெரியுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் பண்ணார்னு தோணுது ஆனால் தனியாக தெரிஞ்சார் ஹீரோக்கி கூட வெளியே பேசப்பட்டார் இன்னும் சொல்லணும்னா என் தம்பி ரொம்ப டேலண்டட் ஆகும் ஒரு பலமாக பல திறமை கொண்டதான் அவனுக்கிட்ட மிமிக்ரி பண்ணுவான் டான்ஸ் பயங்கரமாக பண்ணுவான் இப்போ இல்லை நான் மேதமான இல்லை தங்கிலீஷ்னு ஒரு ஷார்ட்லையும் பார்த்துருக்கேன் அவரையும் நடிச்சிருப்பான் அவரையும் நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணிடுறோம் அந்த தாரக்குன்னு சொல்லி அந்த டேரக்டர் சரியாக நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் அதுலேருந்தே அவர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் ஷார்ட்லையும் நான் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுறதால அதுலேருந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் அவர் லிங்கா சார்லாம் நாங்கள் நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் என் தம்பி நான் ரொம்ப இன்னரை ஷேர் பண்ணிக்குவோம் டெய்லியும் நாங்கள் ஒரு படம் பார்ப்போம் ஒன்றா இருந்தப்போ சென்னையில் அம்பத்தூரில் இருந்தோம் மார்னிங் வந்து நான் ஒரு ஏதோ ஒரு நாவல் படிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஒரு சிறுகதை படிச்சிருந்தோம் மதியம் கம்பல்சரி ஒரு படம் பார்ப்போம் நானும் என் தம்பியும் அந்த பிறமொழி படங்கள் ஹாலிவுட் கிடையாது பிறமொழி படங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபாரின் லாங்குவேஜ் மூவிஸ் இந்த ஈரான் டர்க்கி ஹாலிவுட் நாங்கள் வச்சுக்க மாட்டோம் அது வளவல்னு பேசிட்டே இருப்பாங்க என்ன சின்ன சொல்ல போகணுன்னா வளர்ந்த நாடுகளோட படங்கள் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸோட படங்களை பார்ப்போம் அதில் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் ஏன்னா நாமளும் ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி தான் இந்தியாவும் அதில் தான் நம்ம வாழ்க்கைக்கான விஷயங்கள் கிடைக்கும் நம்மளோட சோகம் அவங்ககிட்ட இருக்கும் தினமும் ஒரு படம் பார்ப்போம் அது காலப்போக்கில் அந்த மாறிடுச்சு இப்போ அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்த ஆமாம் தலைவர் கூட நடிச்சிட்டான் அவரோட அப்புறம் வெள்ளை பூக்கள் ஒன்று பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் பிசிக்கல் சேலஞ்சா மென்டலி சேலஞ்சா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவங்களோட பாடல்கள் அதிகம் நோட் பண்ணால் நைன்டி சிக்ஸ் முன்னாடி வந்ததாக இருக்கும் அந்த பாடல் நோட் பண்ணால் இரட்டை கிழவி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நிறைய பாடல்கள் இனிக்கு இனிக்க காதலே காதலே அப்புறம் இன்னும் சில பாடல் எது சொல்லலாம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஐடியா தான் அது சூப்பர்னா அது ஏ ரகமானுக்கும் வாலிசா இருக்கும் அது நடந்தது அது எங்களுக்கும் நடக்குது ஓகே அவங்களுக்கு அப்படி தான் முஸ்தபா முஸ்தபா முக்காலா முக்காபுலா இப்போ ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்டுக்கு போகலாம் நான் கேட்குற கொஷனுக்கு நீங்கள் டக்குன்னு ரிப்ளை பண்ணணும் முடிஞ்ச வரையும் உங்களுக்கு கான்ட்ரவர்ஷியலான கொஷின் ஏதாவது ஷூட் பண்ணலாம்னு நினச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஆனால் நீங்கள் நார்மலான கொஷனுக்கே கான்ட்ரவர்ஷியலாக தான் பதில் சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு கான்ட்ரவர்ஷியலாக எதுவும் கேட்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இனிவேஸ் பையன் நாங்கள் யோசிச்சிருக்க கேட்கலாம் கேளுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இப்போ வந்துட்டு உங்கள் உங்ககிட்ட நாலு மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து கால் கொடுக்குறாங்க எனக்கு நீ லிரிக் பண்ணி தரணும்னு சொல்லி ஒரே டைமில் கேட்குறாங்க நீங்கள் யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நீ யாரையும் சொல்ல போகிற நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறப்பீங்க ஏர்மன் சார் ஜிப்ரான் சார் சத்யா கோவிந்தாசன் தான் சார் ஜிப்ரான் ஜிப்ரான் ஓகே நீங்கள் ஏர்மன் சார் கூட எல்லா பாடலும் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு ஆசைப்பட்டீங்க எதனால் இவங்க எல்லாத்துக்கும் மத்தியில் ஜிப்ரான் ஜிப்ரான் வந்து என்னுடைய பாடல் வரிகளை மட்டும் ஒரு கேட்டு என்னை கூப்பிட மாட்டார் ஓகே என்னோடய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக எனக்கு கூப்பிடுவார் என் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது என்னோடய ஆட்டிடியூட் எப்படி மாறி இருக்குது ஒரு கூட உடன்பிறவாக ஒரு அண்ணன் மாதிரி என்னை பார்ப்பார் வெறும் பாடலாசிரியர் வந்தோம் சம்பளம் கொடுத்தோம் டியூனை கொடுத்தோன்லாம் இருக்க மாட்டார் அது ஏறுக்க மாட்டேன் அது நடக்குமா எனக்கு தெரில என்னை ஏறுக்குமா அவர் ஒரு தனி தனி காட்டு பார்வை அது ஜிப்ரான்ட்ட அது ஒன்று தான் எனக்கு என்னுடைய வழிகாட்டி மாதிரி அவர் என்னோடய வல்விஷர் அவர் இன்னைக்கு இன்னைக்கு தான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் அவரோட பண்ண ஃபர்ஸ்ட் சாங்கலானா இல்லை போராணி 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 அதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு அது எப்படி எப்படி நான் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது நார்மலாக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி கிடைச்சது தானுங்களா இல்லை எனக்கு சர்குணம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக பழக்கம் ஆமாம் சர்குணத்துக்கு அவர் பழக்கம் ஜிப்ரான் வாகேஸ்வரோட படம் பண்ணும்போது ஜி கலவாணி பண்ணும்போது எனக்கு பண்ண முடியாதுரா என்னோட முதல் படம் அதனால் நான் முத்துக்குமார் வச்சு எல்லா பாட்டும் எழுதிட்டேன் அடுத்த படத்தில் நிச்சயமாக யூஸ் பண்ணலாம்னா சரி எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி போயாச்சு வாகேஸ்வரா பண்ணப்போ உனக்கு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இவர் தான் ஜிப்ரான் புதுசாக பண்ணுறோம் ஒரு சாங் பண்ணி கொடுறான்னு சொன்னார் அப்படி தான் ஜிப்ரான் அறிமுகம் இப்போது நீங்கள் வெளியே தெரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் பாடல்கள்லாம் ஹிட் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கூட இருக்க சகல் ரிசிஸ்ட் அவங்க எழுதின பாடல்களில் உங்களை ரொம்ப கவர்ந்த பாடல் நீங்கள் ரொம்ப ஆழ்ந்து கவனித்த
இந்த கூந்தலுங்கிறது வந்து மீசையோட குழந்தைன்னு ஒரு சாங் எழுதியிருப்பார் ஒவ்வொரு பற்களிலும் சிரித்தேன் கற்கண்டை தூக்கி கொண்டு நடந்தேன் சிறிய ரூபாய் அது ஒரு மாதிரி சிலுக்க வச்சிருவார் நிறைய சாங் சொல்லலாம் போயிட்டே இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நாமத்துக்குமாரியினோட குருநாதர் அவரோட லிரிக்ஸ் எவ்வளோ வேணால் சொல்லலாம் போகாதே போகாதே இந்த தீபாவளி படத்தில் ஒரு சாங் இருக்கும் யாரின்றி நீயும் என்னை பார்க்கும் போது உயிரே உயிர் போகுதடி கல்லறையில் கூட ஜன்னல் நோச்சு உனக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை அப்புறம் இருக்கில் நீ நடக்கும் போது உன் நல்லா உன்னை விட்டு போயிடும் இது சொல்லிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி தாமரை அக்கா ஆமாம் செல்லக்கா எங்களுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு சும் இந்த அனல் மேலே பனித்துறையெல்லாம் சான்ஸே இல்லை ஜிஎம் சார் கூட எல்லா சாங்ஸும் அவங்க கொடுத்த ஹிட்டு தான் இல்லையா நிறைய வரிகள் இருக்குது யோகபாரதி அண்ணகிட்ட அந்த காதல் பிசாசை பாட்டெல்லாம் அப்படி இருக்கும் என் தாயோடும் பேசாத மௌனங்களை நீயே தந்தாய் நான் யாரோடும் பேசாத வெட்கத்தை நீயே தந்தாய் இதெல்லாம் அவ்வளோ அழகு அப்புறம் எங்களுக்கெல்லாம் ஆண் தாயாக இருக்கிற அறிவுமதி அண்ணன் அவரோட லிரிக்ஸ்லாம் பின்னி பெடல் எடுத்துருக்காரு அவர் அவர் அவரெல்லாம் உள்ளுக்குள் இருக்கார் அவர்லாம் உள்ளே எறிகிறதுனால தான் நாங்கள் கொஞ்சம் வெளியே தெரிகிறோம் அவர் லிரிக்ஸில் நிறையா இருக்குது என்னென்னா நிறையா லிரிக்ஸ் சொல்லலாம் அது முத்தமிழை முத்தமிழின்னு ஒரு சாங் இருக்குது ராமன் அப்துல்லா படத்தில் நானக்குடை நீ பிடித்தும் வேறு வரைக்கும் சாரல் மலை மின்னல் சிந்தி சிரித்தாள் பாலாஜிதன் <laughs> 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 யாருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிரிக் பண்ண பண்ணி கொடுப்பீங்க நீங்கள் பாலாஜி தரன் தரன் பாலாஜி எதனால் பாலாஜி அண்ணன் மூலமாக தான் எனக்கு பிரேம் பழக்கம் அது அப்படி சிம்பிளாக ஆமாம் ஓகே என்னதான் இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயம் நீ எனக்கு முதல்ல எழுதலையே அப்படிங்கிற அந்த ஈகோ கிளாஷ் வந்து அவங்களுக்குள்ள கிடையாது ஓகே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஸோ தைரியமாக யார் பேரை நான் ஃபஸ்ட் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி சூப்பர்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த கிளாஷே கிடையாது ரொம்ப மெச்சூர்டான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்களுக்கு அவங்க என்னை தூக்கிட்டு வராங்க அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரில் யார் என்னை தூக்கினா நான் தான் மேலே போக போகிறேன் அதனால் அது அது அவங்களுக்கு தெளிவாக இருக்காங்க நானும் அதில் தெளிவாக இருக்கேன் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் அட் டைம் கிடைக்குது ஒன்று என்னென்னு பார்த்தா மெலோடி பேஸ்டு சாங் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதே சமயத்தில் ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் பீட்டில் ஒரு ரெவல்யூஷன் என்ன சொல்ல ரிவேஞ்ச் பேஸ்டாக நீங்கள் ரத்தா ரத்தி சாங் சாங் பண்ணுறப்பீங்க ஆசிர்வாதமில் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் கிடைக்குது இது ரெண்டில் எதை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் எப்படி இதை எடுத்துக்கிறேன்னா நிறைய ரெவல்யூஷனரியான சாங் வந்து மெலோடியாக இருந்திருக்கு அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு கணத்தில் முத்தமிட்டாலில் வெள்ளை பூக்கள் ஒன்று வந்து இந்த உலகம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்கிற அது ஒரு ரெவல்யூஷன் தான் அது சாஃப்ட் வே ஆஃப் ரெவல்யூஷன் அது அது ஒரு மெலோடி தான் ஸோ மெலோடிட்டியும் தான் கார்த்திக் நேதா சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படி இல்லை புரட்சி அப்படின்னு அந்த வார்த்தைகளே ரொம்ப கிளிஷாகி போச்சு நான் அதை சொல்ல விரும்பலை என்னுடைய வரிகள் மூலமாக நான் கடந்து வந்த அனுபவத்தை அது வாழ்க்கை அனுபவத்தை காதலை மட்டும் இல்லை காமத்தை மட்டும் இல்லை நட்பை மட்டும் இல்லை இந்த வாழ்க்கை தரம் இப்படி மாறி போச்சே அப்படிங்கிற அந்த கோவத்தை சொல்லக்கூடிய பாடலாக இருக்கணும் அது ரெவல்யூஷன் சொன்னாலும் சரி என்ன வார்த்தை சொன்னாலும் சரி ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு நான் எழுதின படம் தான் அந்த அசுரவதம் அதில் எந்த பாடலையுமே காதல் இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா அன்பு இருக்கும் பேர் அன்பு இருக்கும் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கிற அன்பு இருக்கும் ஒரு அப்பாவுக்கும் மகளுக்குள்ளே ஒரு அம்மாவுக்கும் மகளுக்குள்ளே இருக்கிற அன்பு இருக்கும் இந்த வாழ்க்கை வந்து பணத்தை தேடி ஓடு ஓடு ஓடுன்னு துரத்தி ஒருத்தன் துபாய்க்கு போய் சின்ன பின்னமாயி இங்கே திரும்பி வரும்போது குடும்பமே செதஞ்சு போயிருக்கும் நம்ம தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான குடும்பங்கள் இப்படி தான் இருக்குது ஒரே பேட்டில் படுத்துக்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு உலகத்தில் இருக்கிறோம் அப்படி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வெளிவேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த திரையெல்லாம் கிழிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு இயக்குநர்கள் படம் பண்ணி என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் என்னோடய குந்தலைப்பிள்ளை நான் வெளிப்படுத்துவேன் இப்போ நம்ம இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு காதலும் காமமும் பெருசு இல்லை அது காலம் முழுக்க அது இருக்க போகுது நம்மளோட தேவை இன்றைக்கி வந்து மனுஷனை மனுஷன் அடிச்சிக்காமல் இருக்கணும் ஏன் அடிச்சுக்கிறங்கிற காரணத்தை நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நாம் நம்ம இயக்கப்படுறோம் சாமானிய மக்களான நீங்கள் நான் எல்லாம் யாரோ ஒரு நாலு பேரால் இயக்க போகிறோம் அந்த நாலு பேரோட தனிப்பட்ட சந்தோஷத்துக்காக நாம் இரையாக்க போகிறோம் 
அதை புரிய வைக்கிறதுக்கான பாடல்கள் எனக்கு கொடுத்தாங்களே சந்தோஷம் படங்கள் பண்ண சந்தோஷம் கொஞ்ச நாளைக்கு காதலம் தூக்கி வரணும் வைக்கலாம் காதலம் வேணும்னா அது மட்டுமே இல்லையே அது எப்படி வராமல் இருக்க போகிறது இல்லை நான் என்ன தான் சொல்லலாம் அது வந்துடும் வயசு வந்துருச்சுன்னா வந்துடும் ஆர்மான் கேலரிச்சுன்னா வந்துடும் உங்களோட வரிகளில் இவங்களோட இவங்க நான் சொல்ல போகிற ரெண்டு பேரோட வாய்ஸில் பாடல் ரொம்ப அழகாக வந்துச்சு அப்படின்னு யாரை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஹரிஹரன் சாரா சின்மை மேமா இவங்க ரெண்டு பேரோட உங்கள் வரிகள் யார் ரொம்ப அழகாக போட்டுரே பண்ணாங்க வெளியே சின்மை சின்மை ஓகே எதனால் உங்களுக்கு காதலி காதலி தான் சொல்கிறீங்களா அவங்க ஆனால் இன்னொரு சாங் பாடியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் காதலி காதலி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படிதான் இல்லை எனக்கு சின்மை அந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவங்கள ஓகே அந்த ஒரு தெய்வம் தந்து போவே அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடின பொண்ணு தான் வந்து மையா மையா பண்ணாங்களா இவள் முத்தம் தின்பவள் பாட்டு குரு படத்தில் குரல்லையே உடை மாற்றிக்கிறாங்க அவங்க குரலுக்கு உடை மாற்றல் பொண்ணு அது அந்த மாதிரி பாடுறாங்க இந்த மாதிரி பாடுறாங்க அந்த ஆவாரம் பூனு ஒரு சாங் இருக்கும் பூ படத்தில் அந்த பாட்டு நான் இப்படி ஒரு நூறு தடவை கேட்டிருப்பேன் அந்த படம் வந்து அன்னைக்கு அது ஏதோ ஒரு மேஜிக் இருக்கு அவங்க குரலில் அதனால் அவங்க என் பாட்டு பாடினதுக்காக மட்டும் இல்லை அந்த அந்த காதல் எனக்குள்ளே ஒரு ட்ரிக் பண்ணி எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு கவிதை கொடுக்குது அதனால் ஒரு செல்ஃபிஷாக தான் அவங்க குரல் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகேண்ணா லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒரு கொஷின் இல்லை உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் முத்துக்குமா சார்க்காக ஒரு போயம் ஒரு கவிதை ஐயோ உடனே எப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா இல்லை அவருக்கு ஏதாவது அவர் மிஸ் பண்ணுறீங்க ஏதாவது ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அவர் நான் முத்துக்குமார் அண்ணனை நினைச்சா முதல்ல எனக்கு கவிதை வராது கண்ணு தண்ணி தான் வரும் எப்படி சொல்கிறது நான் எனக்கு ஒரு நல்ல அட்வைஸர் அவர் அவர் படிக்கிற புத்தகங்கள் இல்லை அவர் கேள்விப்படுற புத்தகங்கள் எல்லாம் எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்து அலுவலகத்தில் உட்காந்து படிக்க வச்சு அழக பார்த்தவர் அவர் ஒரு பாடல் இப்படி தான் எழுதணும் கண்டினியூ விட்டுக்கணும் ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு எப்படி கண்டினியூ விட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சாங் கண்டினியூ சொல்லி சொல்லி கொடுத்தவர் அவர் தான் இன்னும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எளிமையாக இருக்கணும் பாடல் உன்னுடைய மேதாவித்தனத்தை பாடலில் காமிக்காது அது எனக்கு கடைசி அவர் சொல்லிட்டு போன விஷயம் அதுதான் இன்னொன்று சினிமாக்குள்ளே சொகுசாக இருக்க ஆசைப்படாது என் உழைச்சி தான் ஆகணும் இது மற்ற ரிட்டையர்ட் இல்லாத ஒரு ஃபீல்டு இது அது எழுத்துங்கிறது பேனா முனை உடஞ்சாலும் மூளையோட முனை உடையாதுன்னு சொல்லுவார் அவர் மூளையோட மூளையோட முனை உடையாதுன்னு சொல்லிருக்காரு என்ட்ட பேனா முனை உடஞ்சிடும் அதனால் நீ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி மௌனிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார் தமிழில் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் அவர் அவர் அவருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் சொன்ன குவாட் வந்து அடிக்கடி நாங்கள் பேசிக்குவோம் நான் முத்துமர் நானும் சின்ன விஷயம் தான் அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு பிரங்னை சுடர் மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது நாமத்துக்கு மாதிரி கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணார் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து கான்ஷியஸ்னஸாக தான் இருக்கணும் அது அன்கான்ஷியஸ்க்குள்ளே போகக்கூடாதுன்ட்டு அது இன்றைக்கி நான் எழுதிகிட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் பாராட்டுறீங்க நல்ல வரிகள்லாம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு ஆணிவேர் போட்டவர் அவர் தான் ஒரு கதையை போட்டு விட்டவர் ஆமாம் அவ்வளோதான் சொல்ல வருது ஓகேண்ணா எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஐயோ பத்திக்கிச்சே வியூவர்ஸ் ஐயோ பத்திக்கிச்சே யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பேசுவோம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃப்பில் ஒரு நல்ல அனுபவங்கள்லாம் கிடச்சிச்சுன்னா இந்த சேனல் மூலமாக பிடிச்சி மேலே ஏற பாருங்கள் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ என் அன்பு நாமத்துக்குமார் எந்த முழுமையின் எளிய வடிவம் நீ யாரின் இரவில் உன் பகல் உறங்கப் போய்விட்டது எந்த புன்னகையின் கருவில் ஜனித்த கண்ணீர் நீ யாரின் பிணம் நீ யாரின் இனம் நீ எனக்குள் வேர் விட்டு விட்டு எந்த கிளையில் நிரந்தரமாய் பூத்து கிடக்கிறாய் நாமும் உனக்கில்லை கீமும்